。不好意思，不好意思。哎，姑娘，撞了我就走。来，给我喝杯酒。不喝。来，来，别动，别动。上礼拜，他哥已经让我们给拿下了。你觉得他还能躲多久？我再问你一次，你上次见他是什么时候？不知道。你包庇他，你就是从犯。你怕他报复，对吗？高远，段鑫是什么人？你比我清楚吧？不是我不配合你吗？这次不一样了。如果段鑫不归案，你就永远没有好日子过。这是多大的案子？你心里有数。实话告诉你，这是急案，特案特办。你放心，我们是警察，一定能够保护你的安全。这一次他绝对逃不掉。我能约他出来，但是你们要保证把他抓住，不然的话，我就死定了。莹莹，我好看吗？会不会太顺利了？直觉告诉我，这可能是段鑫设下的圈套。所以呢，就等着摸排结果。咱们不能拿段鑫当做常规的犯罪分子，那就更不能用常规的手段。我清楚这次行动的风险，但是不能因为有风险就什么都不做。莹莹，我还是觉得太冒险了。如果真遇到危险，你和同事们会来保护我的，我一点也不害怕。好看吗？不安全的地方他不会去，所以。你得和段鑫约在一个环境足够复杂的地点，而且还要给我们留设伏的条件。行动地点定在城郊废弃楼群，避免波及普通市民。各组按计划行事，一定要注意保护莹莹的安全。我不希望看到任何警员出现伤亡。莹莹向我靠近，注意安全。发现目标，发现目标，白色跑车，目标出现。注意确认目标身份。周导，无法确认目标身份，要再近一点。目标车辆向我靠近。现在能确认段鑫身份了吗？无法确认，无法确认。目标车辆右转了，我无法确认。指挥部，能否确认目标身份及路线？已经锁定目标车辆，但无法确认驾驶证身份。目标停在约定地点，西南侧两百米左右，可能有渣，各组小心应对。现在无法确认目标身份，莹莹，务必和对方保持距离，避免暴露身份。警察，不许动！推进，不推进！排队，别追，危险！
发现高远基嫌犯车辆正在开往码头方向，把坐标发给莹莹，迅速追援高远。高警官，我们也认识好久了吧？我就是想和你好好较量较量。
你不是想知道楚楚的下落吗？来啊，抓住我，我告诉你。上午，本市警方在抓捕行动中与犯罪嫌疑人发生交火，部分警员受伤，一名犯罪嫌疑人从抓捕现场逃逸。为保证人民群众生命财产安全，警方在海丰码头将犯罪嫌疑人击毙。这就是你确保的万无一失，局长。我告诉你，这个窟窿你必须给我补上。我愿意承担一切责任。东岛市十几年都没有出现过这么恶劣的案件。毒贩携有走私枪支，还有警员中弹，新闻都报道，造成这么恶劣的影响，必须限期破案，给人民群众一个交代。是这不是你的错，你已经做了该做的事情。你是一名优秀的警察，高队，别再安慰我了，我好害怕，我从来没有失去过战友。莹莹，我能明白你的感受。两年前我也失去了自己最好的战友，我一直都不明白，为什么死的人不是我，是飞宇。我们一起上警校，一起毕业，一起来到东岛当卧底，直到接到收网的命令的时候，我才明白飞鱼的选择。高远，我们就是把脑袋别在裤腰上。如果我暴露了，你会怎么做？活下去，活下去。你女儿多大？飞鱼为了完成任务，死在了我的面前。我只能在那儿站着，我什么都不能干，我只能眼睁睁的看着他。其实我们都一样，早就做好了牺牲的准备。关于楚楚的线索，在我这儿就断了。断了就在街上，我们一定会找到线索的。喂，高远，你现在立刻回警局。高远，你简直是胡闹！你这样做是一个警察的行为吗？你先停职配合调查。停职我？楚楚现在还在段青手上，你让我怎么停职？我知道你委屈。我向雨然保证过。要带楚楚回去。
陈飞宇不仅仅是你的兄弟，也是我的兄弟。雨然和楚楚，那更是我们东岛每一名警员的家人。个人英雄主义就能解决所有问题吗？高原，让你停职不代表放弃楚楚，营救楚楚也不是你一个人的责任。雨然，我现在已经停职了，我马上把你的线索告诉局里。绝对不行，他说的只能你来。如果你告诉了别人，楚楚就有危险了。高原，我求求你了。你现在在哪儿？你和我去。前面右转，应该就是这儿。停车吧。你在车里等着，我自己上去，把楚楚带回来。你还记得你第一次带我去海上吗？当时我刚参加帆船队，结绳术怎么练都不行。大哥让我找你，你跟我回去，我帮你。你让我把船从水库里拉出来，跟你一起去海上。明明是夏天啊，海水怎么那么冷？我当时手都冻僵了，你非让我打绳。帆也脱杆了，咱俩差点被淹死。好在后来还真把那绳结打上了。段清，你相信我。后来回到岸上，你跟我说，越是难的事儿，越是不能给自己留退路。超哥，我觉得你说的对。段清，你知道这是犯罪吗？你要报复的人是我。我把命给你就是了。怎么总是这么自以为是？你告诉我你们有什么用
！你告诉我，这才是真的有用的东西。人我带到了，你把楚楚还给我。让你动了吗？我求求你了，你把楚楚还给我，你说过的一命换一命。他的命只够换一条。我把我的命还给楚楚，你放了他，我求你了，他是个乖孩子，他不喜欢一个人待着，你放过他好不好？冷清，你伤害他，你放过他。为什么要逼我？你们为什么要逼我？来，你告诉我，你还相信这警察说的话吗？你以为只有你恨警察吗？当初老陈说要娶我的时候，说要照顾我一辈子，然后呢？老陈没。老陈考虑过我吗？考虑过楚楚吗？如果不是他，老陈就不会去执行任务。我把段明带过来，你别伤害他们。我怎么信你啊？嗯，高队来了。我听说老陈家出事了，他们家还有个小闺女是吧？你跑不掉的，这辈子我都盯着你。我们不能和罪犯谈生意，但也不能让老百姓受伤害。将计就计。背心里有定位系统，我们能随时定位你的位置，保证你和人质的安全吸毒人员聚集的情况，收到，我马上去现场支援高队。妈妈，兄弟，我在这儿呢。妈妈，妈妈救我，妈妈。高队长，恭喜啊！我们现在是一类人了。我们不是一类人，放开楚楚。超哥，我说过，你没得选，一命换一命，把我哥放了。
敢开枪，我就带着这个孩子一起飞呀！哎，老袁，求叔叔别管我，快点！人呢？他们往那边跑，快送急救！走！站住！发现段明在船舱东侧。怎么着？你想抓我？你的炸弹早就被解除了。来，开枪了、啊！别动！段青在哪？高浓度的光环
要一按这个，就可以把这里炸上天。放手，长哥，我已经没退路了。我跟你说过，你跟他们不一样，你现在自首还来得及，还有立功赎罪的机会。超哥，你觉得这儿像不像地狱啊？这些年，我一个人在国外拼命的学习，努力做好每一件事，就是为了从这里逃出去。就是因为你的出现，把这一切全毁了。段静，你是不是疯了？啊！如果你还有理智，你还清醒的话。把引爆器放下。